హలో స్టూడెంట్స్ సో ఈరోజు మనం చూసుకోబోయేది మీరు చదువుకోవడానికి ఏం స్ట్రాటజీస్ అనేవి ఫాలో అవ్వాలి ఏం స్ట్రాటజీస్ ఫాలో అయితే మీరు సక్సీడ్ అవ్వగలరు ఏం స్ట్రాటజీస్ ఫాలో అయితే మీరు సక్సీడ్ అవ్వలేరు అనేవి నా పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ నుంచి నేను మీకు ఈరోజు షేర్ చేసుకోకపోతున్నాను ఓకేనా సో ఫస్ట్ థింగ్ అండి మనకు కావాల్సింది ఈ స్ట్రాటజీస్లో మీ కరికులం ఏంటి అనేది చూసుకోవాలనా మీరు ఏం చదువుకోబోతున్నారు మీరు పీసీ ఎంఆ మీరు పీసీ బిఆ పీసీ ఎంబీ రెండు తీసుకుంటారా లేదా ఒకవేళ మీరు పీసీఎం పీసీబితో పాటు మీరు జేఈ వైపు వెళ్దాం అనుకుంటున్నారా ఎంసెట్ వైపు వెళ్దాం అనుకుంటున్నారా నీట్ వైపు వెళ్దాం అనుకుంటున్నారా అనేది ఒకటి బ్లైండ్గా ఫిక్స్ అవ్వండి రెండు మూడు రెండు మూడు స్ట్రాటజీస్ రెండు మూడు పద్ధతులు ఒకేసారి ఫాలో అవ్వకండి అండ్ రెండు మూడు గోల్స్ ఒకేసారి పెట్టుకోకండి అండి ఏదో ఒక గోల్ వన్ గోల్ ఎట్ ఎ టైం అండి వన్ గోల్ ఎట్ ఎ టైం పెట్టుకోండి సక్సెస్ అయితే వెరీ గుడ్ ఫెయిల్ అయితే ఇంకా మంచిదండి ఎందుకంటే మీకు నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ అనేది ఏంటో తెలుస్తుంది సో ప్లీజ్ బీ డేరింగ్ అండ్ డ్యాషింగ్ ఇన్ సెట్టింగ్ యువర్ గోల్స్ సో మీరు ఫర్ డిఫెన్సివ్ పర్పసెస్ మీరు ఒకసారి జేఈ పెట్టుకుని ఇంకొకసారి ఎన్డీఏ పెట్టుకుని లేదా ఇంకొకసారి ఎంసెట్ పెట్టుకుని అన్ని మూడు కలిపేసి ఒకేసారి గోల్స్ పెట్టుకుంటే మీరు ఎటువైపు వెళ్ళాలి ఒక పాయింట్ వచ్చేసరికి మీకే అర్థం కాదు నెక్స్ట్ నా మీ కరికులంలో ఈ గోల్స్ అనేవి పెట్టుకున్న తర్వాత నెక్స్ట్ మీరు చూడాల్సింది టైం మేనేజ్మెంట్ అండి ఫర్ సపోజ్ మీరు మ్యాథ్స్ అనేది తీసుకున్నారు ఫిజిక్స్ ఆర్ కెమిస్ట్రీ ఆర్ బయాలజీ ఏదైతే తీసుకున్నారో మీకు ఒక సబ్జెక్ట్ అంటే చాలా ఇంట్రెస్ట్ లేటెస్ట్ సపోజ్ ఫిజిక్స్ అంటే చాలా ఇంట్రెస్ట్ లేదా బయాలజీ అంటే చాలా ఇంట్రెస్ట్ ఆర్ సమ్ అదర్ సబ్జెక్ట్ చాలా ఇంట్రెస్ట్ అది మీకు ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్లోని లేదా మీకు నార్మల్ కాలేజ్ లెవెల్ ఎగ్జామ్స్లోని ఆ సబ్జెక్ట్ అనేది ఉంది ఆ సబ్జెక్ట్ని అంత చూడడానికి ట్రై చేయకండి ఈ సబ్జెక్ట్ ఎంత ఉందో అంతవరకు చదివేస్తాను నాకు దీని మీద చాలా ఇంట్రెస్ట్ ఉంది అనేది మాత్రం ట్రై చేయకండి నానా మీకు ఎంత వరకు కావాలో ఎక్కడ వరకు కావాలో అక్కడ వరకే చదవండి మీరు అంత చూడడానికి ట్రై చేస్తే నాలా టీచర్ అవుతారు ఎక్కడ వరకు కావాలో అక్కడ వరకే చదివితే మీరు ఏం అవ్వాలనుకుంటున్నారో అది అవుతారు ఓకేనా అర్థమైంది అనుకుంటాను నా పాయింట్ ఇప్పుడు ఫర్ సపోజ్ కెమిస్ట్రీ సబ్జెక్ట్ తీసుకున్నారు మీకు అందులో ఒక టాపిక్ చాలా నచ్చింది థర్మో డైనమిక్స్ చాలా నచ్చింది ఈక్వల్ ఇబ్రమ్ అనే టాపిక్ చాలా నచ్చింది అది ఎక్కడ వరకు చదవాలి జేఈ మెయిన్స్ సిలబస్ ఏంటి జేఈ అడ్వాన్స్ సిలబస్ ఏంటి నీట్ సిలబస్ ఏంటి ఎక్కడ వరకు చదవాలి యూ షుడ్ నో వెన్ టు స్టాప్ నానా ఓకే మీరు ఎక్కడైతే ఆగలను అని అనుకుంటారో అక్కడే మీరు ఆల్మోస్ట్ సగం గెలిచేసినట్టండి రైట్ సో నెక్స్ట్ వన్ టైం మేనేజ్మెంట్ తర్వాత మీరు చూడాల్సింది setting your goals inda cheppan kada nana inda akala goals meer set cheskunte meer meekanto oka vision untundi oka aim untundi oka target untundi daniki reach avvalani roju mee mind lo adu run avutu untunnanu adu goals em lev sir na intermediate ayipovali intermediate ayipoyin tarvata drop teeskuni aalochistanu anedi maatram aithe meer pettukokandandi ippati nunche meer edo oka daniki target chestu undandi ఎనీ ఎగ్జామ్ నానా ఇప్పుడు మీరు ఎంపీసీ తీసుకున్నారు వేరే వైపు వెళ్ళాలని వెళ్ళాలి అని అనుకుంటే మీరు వేరే వైపు వెళ్ళవచ్చు దీనివైపే వెళ్ళాలి ఈ సబ్జెక్ట్ వైపే వెళ్ళడం అని అనుకుంటున్నారంటే ఇటువైపే వెళ్ళండి ఓకే సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి నానా మనం పర్ఫెక్ట్గా ఒక గోల్ అనేది సెట్ చేసుకోవాలి మీరు జేఈ వైపు ఇంజనీరింగ్ స్ట్రీమ్ వైపు వెళ్తారా లేదా మెడికల్ స్ట్రీమ్ వైపు వెళ్ళి నీట్ ఎగ్జామ్ రాసి క్వాలిఫై అవుతారా ఆర్ మీరు ఇంకేదైనా ఆప్షన్స్ ఉన్నాయా ఆఫ్టర్ ఇంటర్మీడియట్ అని అంటే దాని వైపు వెళ్దామని ట్రై చేస్తున్నారా సివిల్స్ వైపు వెళ్తారా సార్ నాకు జనరల్ నాలెడ్జ్ మీద ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ కానీ అందరూ ఎంపీసీ బైపీసీ లాంటి తీసుకుంటున్నారు కాబట్టి నేను కూడా అందరిలాగే అదే తీసుకున్నాను సార్ ఆన్ అ సేఫర్ సైడ్ కానీ తర్వాత నాకు వేరే ఆప్షన్స్ చూడాలనుకుంటున్నాను సార్ అని అంటే మీరు అటువైపు అయినా వెళ్ళచ్చు సో మీరు ఏది అయితే అనుకుంటారో అదే చేయండి అన్న చుట్టుపక్కల పియర్ ప్రెషర్స్ వల్ల ఎవరైనా అవ్వచ్చండి మీరు అనుకున్న దానికి వ్యతిరేకించి వాళ్ళు మీరు మిమ్మల్ని ఏదైనా ఏదో ఒకటి చెప్తున్నారు మీకు ఇలా చేయండి ఇలా చేస్తే ఎక్కువగా బెనిఫిట్ అవుతుంది అలా చేస్తే ఎక్కువగా బెనిఫిట్ అవుతుంది అనే దానికన్నా మీ పర్సనల్ సాటిస్ఫాక్షన్ చాలా 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 ఇంపార్టెంట్ నాన్న మీరు ఎంత సాటిస్ఫైడ్గా ఉంటారో మీరు చేస్తున్న దాంట్లో దానికి ఇంకా తిరుగు ఉండదు ఓకే ఫైన్ 
సో మీరు గోల్స్ అనేది ఏదైనా అవ్వచ్చు నాన్న ఇంజనీరింగ్ అవ్వచ్చు డాక్టర్ అవ్వచ్చు బ్యాంకింగ్ వైపు వెళ్ళచ్చు సివిల్ సర్వీసెస్ వైపు వెళ్ళచ్చు టీచింగ్ వైపు వెళ్ళచ్చు అనేది మీ ఇష్టం ఓకే సో ఫ్యూచర్లో మనీ సంపాదించుకోవాలంటే దెర్ ఆర్ మెనీ వేస్ అండి ప్రాపర్గా సంపాదించుకోవాలి అని అంటే ఇలాగ ఇంజనీరింగ్ ఆర్ డాక్టర్ అలా చేసే అని అనేది అయితే ఏం లేదు సో యూ షుడ్ బీ వెరీ మచ్ ప్యాషనేట్ మీకు ఏం కావాలనుకుంటున్నారు దాని మీద మీకు ప్యాషన్ ఉండాలి నిజంగా చేయాలనుకుంటున్నారా అది లేదా చుట్టుపక్కల వాళ్ళు చెప్తున్నారు కాబట్టి నేను ఇది చేస్తున్నానా అనేది అయితే మీరు ఒకసారి ఆలోచించుకోండి ఓకే గోల్స్ సెట్ చేసుకున్న తర్వాత స్టడీ టెక్నిక్స్ నాన్న ఓకే ఇప్పుడు పొద్దు నుంచి రాత్రి వరకు చదువుతాను సార్ మళ్ళీ తర్వాత రోజు పొద్దు నుంచి లేచి రాత్రి వరకు చదువుతాను సార్ అనేది కొంతమందికి వర్కౌట్ అవుతుంది ఇంకొక కొంతమందికి అలాని అది వర్కౌట్ అవుతుంది నాన్న పొ పగల అనక రాత్రి అనక ఇదంతా నేను చదివేస్తాను ఎండ అనక వాన అనక అయినా నేను చదివేస్తాను అని అంటే ఒక్కొక్కళ్ళు మనిషి పెట్టి ఒక్కొక్క పర్సెప్షన్ అన్న అది ఇప్పుడు ఫర్ సపోజ్ ఏ స్టూడెంట్కి గ్రాస్పింగ్ కప్ పవర్ ఎక్కువ అనుకోండి వాడు ఎక్కువసేపు చదవక్కర్లేదు గ్రాస్పింగ్ పవర్ తక్కువ వాడికి ప్రాక్టీస్ ఎంత ప్రాక్టీస్ చేస్తే అంత వస్తుంది అనేది వా ఆ స్ట్రాటజీ ఆ అబ్బాయికి ఉంటే ఆర్ ఆ అమ్మాయికి ఉంటే వాడు అలా చేసుకోవాలి సో అలాంటివైతే వర్కౌట్ అవ్వవు నాన్న మీకు ఇప్పుడు ఒక్కొక్కడికి ఒక్కొక్క పర్టికులర్ స్ట్రాటజీ ఉంటుందండి ఒకడికి ఐక్యూ లెవెల్ కొంచెం ఎక్కువ అయి ఉండొచ్చు వాడికి ఒకసారి చూసి ఇలాగ అర్థం చేసుకుంటే ఆటోమేటిక్గా అప్లికేషన్ బ్రెయిన్ అయి ఉండొచ్చు ఆ అబ్బాయికి ఆర్ అమ్మాయికి వాళ్ళకి అంత ప్రాక్టీస్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు అంతసేపు చదివేసి అంత అంటే అన్లెస్ ఆల్ ఇండియా నెంబర్ వన్ ర్యాంక్ తెచ్చుకుంటాం అనుకున్న వాళ్ళతో పక్కన పెడితే వీళ్ళకి అంత అవసరం అనేది అయితే ఉండదు ఫస్ట్ థింగ్ మన బ్రెయిన్ అనేది కండిషన్లో ఉండాలండి మన బ్రెయిన్కి ఎక్కువగా ప్రెషర్ పెడితే పని చేయదు సేమ్ లైక్ మషీన్స్ అండి మషీన్స్కి ఏదైనా ఎక్కువ ప్రెషర్ పెడితే అవి హీట్ ఎక్కువ లిబరేట్ చేస్తాయి మనిషి చేసిన మషీన్ అలా ఉంటే మనిషి అలా ఉండడంలో తప్పలేదు కదండి సో ఎవరికి ఎలా అనిపిస్తే ఎవరికి ఏ స్ట్రాటజీ పర్ఫెక్ట్గా వర్కౌట్ అవుతుందో వాళ్ళు ఆ స్ట్రాటజీని ఫాలో అవ్వండమ్మా ఒకరిని చూసి ఇంకొకరు ఇన్స్పైర్ అయ్యి నేను కూడా ఎలాగే చదువుతాను అని అంటే అవ్వదు అర్రే నా పక్కన ఉన్న అబ్బాయి ఎవరు అమ్మాయి వాళ్ళు అలా అంతసేపు చదివారు వాళ్ళకి రిజల్ట్ వచ్చింది నేను కూడా అంతసేపు చదివాను నాకు రిజల్ట్ రాలేదు అని అంటే ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక్కొక్క టైప్ అమ్మ రైట్ సో మీ అంతటికి మీకు మీకు ఒక స్టడీ టెక్నిక్ అనేది ఉండాలి మీరు లాంగ్ చదవగలరా లేదా మధ్యలో గ్యాప్స్ తీసుకుని చదవగలరా అనేది మీ అంతటి మీరు ఒకసారి టెస్ట్ చేసుకోండి ఎర్లీ మార్నింగ్ చదవగలరా లేదా లేట్ ఇన్ ద నైట్ నైట్ అవుట్ లాగా మీరు చదవగలరా అనేది కూడా మీరు చూసుకోండి మ్యాక్సిమం జనరల్గా ఏమవుతుందంటే మీకంటూ ఒక పర్టికులర్ టైం టేబుల్ ఆర్ పర్టికులర్ ప్లానింగ్ ఉందనుకోండి మీరు అదే ఫాలో అవుతూ ఉంటారు మీకు మెల్లిమెల్లిగా కాన్ఫిడెన్స్ వస్తూ ఉంటుంది ఓకే సో ఎర్లీ మార్నింగ్ జనరల్గా లేస్తే కొంచెం ఫ్రెష్గా ఉంటారు అందుకని అందరూ ఫ్రె ఎర్లీ మార్నింగ్ చదివితే బాగుంటుంది అని అని అంటారు కానీ ఇదంతా మీ పర్సనల్ పర్స్పెక్టివ్ నాన్న మీకు ఏది నచ్చితే అది చేయండి స్టూడెంట్కి ఎలా బాగుంటే అలా చేస్తారు ఓకే సో నెక్స్ట్ దీని తర్వాత స్టడీ టెక్నిక్స్ తర్వాత రిసోర్సెస్ ఎక్కడి నుంచి చదవాలి సార్ ఫస్ట్ నాన్న ఒకవేళ మీ టార్గెట్ జేఈ నీట్ ఎంసెట్ ఇలాంటివైతే ఫస్ట్ మీ టార్గెట్స్ మీ ఎన్సిఆర్టి టెక్స్ట్ బుక్స్ నాన్న ఎన్సిఈఆర్టి టెక్స్ట్ బుక్స్ మీరు క్లియర్ కట్గా వర్డ్ టు వర్డ్ చదవండి ఇవి మీకు సిక్స్టీ టు సెవెంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్స్ని సాల్వ్ చేసే కెపాసిటీ ఉన్నాయి ఈ టెక్స్ట్ బుక్స్లో ఎందుకంటే జేఈ కండక్ట్ చేసేది ఎన్టీఏ నీట్ కండక్ట్ చేసేది కూడా ఎన్టీఏ సో ఇవన్నీ ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయంటే మన ఎన్సిఆర్ టెక్స్ట్ బుక్ నుంచే కరికులం డిజైన్ అవుతుందన్న సో ఫస్ట్ మన బేసిక్స్ అనేవి అయితే ఎప్పుడూ మర్చిపోకూడదు ఎన్సిఆర్టీ పక్కన పడేసి వేరే టెక్స్ట్ బుక్స్ చదువుతాను వేరే మెటీరియల్స్ చదువుతాను అనేది అయితే చేయకండి ఎన్సిఆర్టి వర్డ్ టు వర్డ్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత ఎక్సర్సైజ్ క్వశ్చన్స్ ఎవ్రీ క్వశ్చన్ ఇన్ టెక్స్ట్ ఎవ్రీ క్వశ్చన్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత అయ్యో నాకు ఇక చాలా టైం మిగిలిపోయింది ఇప్పుడు ఏం చేయాలో నాకు అర్థం కావట్లేదే అన్నప్పుడు మీరు వేరే వాటికి వెళ్ళండి మెటీరియల్స్ ఉంటాయి డిపిపిస్ ఉంటాయి ఇవన్నీ మీరు సాల్వ్ చేస్తూ ఉండండి సో క్వశ్చన్ సాల్వింగ్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అన్న మీరు టెక్స్ట్ బుక్ రీడింగ్ అంటే నావెల్ లాగా మ్యాథ్స్ ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ బయాలజీ చదువుతానంటే అవ్వదు టెక్స్ట్ బుక్ చదివేసాక మీరు క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేయాలి క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేస్తే అప్పుడు మీకు అర్థం అవుతుంది మీకు
టెక్స్ట్ బుక్ రీడింగ్ చేస్తే మాత్రం పనికిరాదు మీరు రెగ్యులర్గా ఎంసీక్యూస్ ఈ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో ఉండేవైతే ఏంటండి ఎంసీక్యూసే కదా ఎంసీక్యూస్ ఎంత ప్రాక్టీస్ చేస్తే అంత మంచిది కానీ ఇవన్నీ మీరు కంప్లీట్ చేసాక టెక్స్ట్ బుక్ కంప్లీట్ చేసిన తర్వాత స్టార్టింగ్ నేను ఎంసీక్యూస్ చేసేస్తాను సార్ నాకు ఆల్రెడీ వచ్చేసు నేను టెక్స్ట్ బుక్ పూర్తిగా చదవలేదు అని అంటే అది మీకు ఆ కాన్ఫిడెన్స్ అనేది అయితే ఇవ్వదు నాన్న హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మీరు షోర్ షార్ట్గా ఆన్సర్ అయితే పెట్టలేరు ఓకే సో ఎన్సిఆర్ టెక్స్ట్ బుక్స్ తర్వాత ఏదైనా అండి ఎవ్రీ సబ్జెక్ట్కి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ రిఫరెన్స్ బుక్స్ ఉంటాయి ఇది కంప్లీట్ చేసేకే అవి వాటి మీదకి వెళ్ళండి ఓకేనా దాని తర్వాత నాన్న బ్యాలెన్సింగ్ ద పిసిఎంబి సబ్జెక్ట్స్ ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ మ్యాథ్స్ బయో తీసుకుంటే బయో వీటిల్లో అన్నిటికన్నా మీరు టఫ్ ఏదైతే ఫీల్ అవుతారో నాన్న ఆ సబ్జెక్ట్ మీద ఎక్కువ ఫోకస్ పెట్టండి ఇప్పుడు మీకు కొన్ని సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి ఫర్ సపోజ్ జనరల్ జనరల్ టెర్మినాలజీస్లో చెప్తే జనరల్గా ఒకవేళ పీసీఎం స్టూడెంట్ అనుకోండి ఆ పీసీఎం స్టూడెంట్కి ఫిజిక్స్ అండ్ మ్యాథ్స్ తీసుకుంటే ఆల్మోస్ట్ కొంచెం సిమిలర్గా ఉంటాయి అండ్ ఫిజికల్ కెమిస్ట్రీ పార్ట్ వరకు తీసుకుంటే ఎందుకంటే ఫిజిక్స్ మ్యాథ్స్ అండ్ ఫిజికల్ కెమిస్ట్రీలో అవే న్యూమెరికల్స్ అవే క్యాల్కులేషన్స్ అవే ఫార్ములాస్ అదో ఒక కైండ్లో వెళ్తుంది వీడికి ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ అండ్ ఇన్ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ వచ్చేసరికి ఇన్ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ వరకు వచ్చేసరికి పాపం చాలా ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటాడు ఆర్గానిక్ అండ్ ఇన్ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ వచ్చేసరికి ఎందుకంటే ఇక్కడ క్యాల్కులేషన్స్ ఏమి ఉండవు ఇక్కడ ఆర్గానిక్ అండ్ ఇన్ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీలో ఇన్ఆర్గానిక్లో అయితే కంప్లీట్ ఫుల్ ఈక్వేషన్స్ ఉంటాయి నానా ఇప్పుడు రీసెంట్గా మన సిబిఎస్ఈ చేసిన మోడిఫికేషన్స్లో ఎన్సిఆర్టీ టెక్స్ట్ బుక్స్లో మ్యాక్సిమమ్ పార్ట్ ఇన్ ఇన్ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ అయితే తీసేసారు అంటే ఎస్ బ్లాక్ పి బ్లాక్ అలాంటివి అంటే ఎక్కువగా బట్టి పట్టే చాప్టర్స్ అనేవి ఇన్ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ నుంచే ఉంటాయి కాబట్టి అవి మ్యాక్సిమమ్ పార్ట్స్ తీసేసారండి హైడ్రోజన్ చాప్టర్ అలాంటివి తీసేసారు సో ఇవన్నీ దృష్టిలో పెట్టు సో ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ వచ్చేసరికి నాన్న ఇది ఒక రీజనింగ్ కైండ్ ఆఫ్ ఎ సబ్జెక్ట్ బుర్ర వాడాలి అంటే నంబర్స్ న్యూమెరికల్స్ అలాంటివి అయితే ఎక్కువగా ఏమి ఉండవు అలాంటి వాటికి ఈ మ్యాథ్స్ ఫిజిక్స్ ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నే స్టూడెంట్స్ వీటికి చాలా ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటారండి సో మీరు దీని మీద ఫస్ట్ ఎక్కువ ఫోకస్ పెట్టండి నాన్న స్టార్టింగ్ మీరు ఎక్కడ ఇబ్బంది పడుతున్నారో అది తెలుసుకుని దాని మీద ఫోకస్ పెట్టండి దాన్ని పక్కన పెట్టేయండి ఇప్పుడు దాని మీద ఫోకస్ పెడితేనే కదా మీకు దీని మీద కాన్ఫిడెన్స్ వస్తుంది అలా అని ఈ రెండు వదిలేకండి నా ఈ రెండు యాజ్ యూజువల్గా వెళ్తూ ఉండాలి దీని మీద ఎక్కువ స్ట్రెస్ పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకంటే యూ విల్ బీ ఫీలింగ్ కంఫర్టబుల్ టు సమ్ ఎక్స్టెంట్ ఓకే మీది మ్యాథమెటికల్ ఇంక్లైన్డ్ బ్రెయిన్ అయితే మీకు ఫిజిక్స్ అండ్ మ్యాథ్స్ అండ్ ఫిజికల్ కెమిస్ట్రీ హ్యాపీగా ఈజీగా వెళ్తున్నట్టు అనిపిస్తాయి వీటికి వచ్చేసరికి మీకు కొంచెం ఇబ్బంది అవుతుందండి సో వీటిల మీద ఎక్కువ ఫోకస్ పెట్టండి కొంచెం దాని తర్వాత ఒకవేళ మీరు పిసిబి స్టూడెంట్ అనుకోండి నానా పిసిబి స్టూడెంట్ అనుకోండి రివర్స్ అయిపోతుంది ఇప్పుడు ఫిజిక్స్ పెద్ద భయంలా అనిపిస్తుంది ఇక్కడ కెమిస్ట్రీలో ఫిజికల్ కెమిస్ట్రీ దీన్ని ఇగ్నోర్ చేసేద్దాం అని అనిపిస్తుంది ఆర్గానిక్ అండ్ ఇన్ఆర్గానిక్ ఆర్గానిక్ అండ్ ఇన్ఆర్గానిక్ ఇవి మేనేజ్ చేసేయచ్చు అనిపిస్తుంది అండ్ బయాలజీ బయాలజీ ఇంట్రెస్ట్ ఆబ్వియస్లీ మీరు పీసీబీ తీసుకున్నారంటే బయో ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే కదా తీసుకుంటారు ఓకే సో బయాలజీ ఆర్గానిక్ అండ్ ఇన్ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ మీరు మేనేజ్ చేసేద్దాం అనుకుంటారు కానీ ఇదే మీకు నీట్ ఎగ్జామ్లో పెద్ద దెబ్బ కొడుతుంది అన్న ఫిజిక్స్ ఎందుకంటే చాలామంది మీలాగే ఉంటారు బయాలజీ బాగా చదివిన వాళ్ళు ఉంటారు ఆర్గానిక్ అండ్ ఇన్ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ బాగా చదివిన వాళ్ళు ఉంటారు ఈ ఫిజికల్ కెమిస్ట్రీ అండ్ ఫిజిక్స్ వదిలేసిన వాళ్ళు ఉంటారు ఎవరైతే వీటితో పాటు ఇవి బాగా చేస్తాడో వాడికి వస్తుందన్న ర్యాంక్ సో మీరు ఫస్ట్ వీటి మీద ఫోకస్ పెట్టాలి ఓకే సో మీరు మీకు అనిపించవచ్చు ఇవి నేను జ జనరల్గా ఫీల్ అయ్యే స్టూడెంట్స్ కేసెస్లో పర్సెప్షన్స్ ఇవి ఒక్కొక్కరికి వేరే వేరే డిఫరెన్సెస్ ఉండొచ్చు ఫర్ సపోజ్ ఒకటికి ఫిజిక్స్ అండ్ మ్యాథ్స్ నచ్చనే నచ్చకపోవచ్చు ఆల్ దో ఎంపీసీ తీసుకున్నా వాడికి కంప్లీట్గా కెమిస్ట్రీ నచ్చచ్చు లేదా ఒకడు కెమిస్ట్రీ అంటే విరక్తి ఉండొచ్చు ఫిజిక్స్ అంటే కూడా విరక్తి ఉండొచ్చు ఓన్లీ మ్యాథ్స్ చేస్తాను అంటాడు ఇంకొకడు సో ఒక్కొక్క స్టూడెంట్కి ఒక్కొక్క టైప్ ఆఫ్ ఫీలింగ్ అనేది అయితే ఉంటుంది సహజం సో మీరు 
మీ దేంట్లో అయితే ల్యాగ్ అవుతున్నారో దాన్ని పక్కన పెట్టడం మానేయండి పర్ఫెక్ట్ టైం అనేది పెట్టుకున్నాను రోజుకి హాఫ్ అన్ అవర్ వన్ అవర్ వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ అంతే పర్ సబ్జెక్ట్ ఎక్కువ వెళ్ళకండి ఎయిట్ అవర్స్ టెన్ అవర్స్ ట్వెల్వ్ అవర్స్ మీరు ఋషుల్లాగా మునుల్లా చదివేక్కర్లేదు నా మీకు ఫస్ట్ ఒక హ్యాబిట్ అవ్వాలి ఫస్ట్ మీరు ఎన్సీఆర్టీ అర్థం చేసుకోవాలి దేనికైనా రూట్ ఎన్సీఈఆర్టీ అని అన్నా ఆల్ రైట్ నెక్స్ట్ దీని తర్వాత చూసుకుంటే మనకు కావాల్సింది హెల్దీ లైఫ్ స్టైల్ నా ఈ లెవెంత్ ట్వెల్త్ క్లాసెస్ ఇంటర్మీడియట్ స్టూడెంట్స్కి మెయిన్గా ఉండాల్సింది ఏ హెల్త్ కాంప్లికేషన్స్ లేకుండా ఉండాలన్నా ఇప్పుడు హెల్త్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అయిపోయింది ఈ రోజులో ఎందుకంటే మాట్లాడితే మనం బయట ఫుడ్ తింటాం జంక్ ఫుడ్ తింటాం అది ఈరోజు మనకి ఎఫెక్ట్ అవ్వకపోవచ్చు రేపు పొద్దున ఏదో ప్రాబ్లం రావచ్చు దానివల్ల ఇంట్లో ఉండిపోవచ్చు ఇంట్లో ఉండిపోవడం వల్ల కాంపిటీషన్ నుంచి వెనక్కి వెళ్ళిపోతున్నట్టే కదా సో మీరు ఈ టూ ఇయర్స్ టూ ఇయర్స్ మీరు యాజ్ మచ్ యాజ్ పాసిబుల్ ఇంట్లో ఫుడ్డే తినండి నానా ఇంట్లో ఫుడ్ కన్నా అంతకన్నా హెల్త్ ఇంకెక్కడ మీకు ఉండదు అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం సార్ నేను ఇంకా చదువుకోవడం చదువు కోసమే పుట్టాను అని మాత్రం మీరు ఉండకండి మీరు రెగ్యులర్గా ఎక్సర్సైజెస్ ఆర్ వా ఏదైనా అవ్వచ్చు వాకింగ్ జాగింగ్ ఆర్ గేమ్స్ అయినా ఆడచ్చు బ్యాడ్మింటన్ ఆడచ్చు లేదా క్రికెట్ ఆడచ్చు రెగ్యులర్గా మీరు ఏదో ఒకటి ఆడుతూ ఉండండి ఓకే ప్రతీది మీరు రెగ్యులర్గా చేస్తే మీకు రిజల్ట్ పర్ఫెక్ట్ అయితే వస్తుందన్న సో డోంట్ థింక్ అబౌట్ ద రిజల్ట్ రిజల్ట్ గురించి ఆలోచించి మీ బ్రెయిన్లో ప్రెషర్ పెట్టుకోకండి ఆ ప్రెషర్ వల్ల మీరు ఈరోజు ఇప్పుడు ఏం చేయలేరు ఓకే సో ఇన్స్టెంట్ మీరు ఏం ఆలోచించాలంటే నేను ఇప్పుడు ఏం చేయాలి రిఫర్ ఎయిట్ అబౌట్ ద రిజల్ట్స్ నాన్న ఇప్పుడు మీరు ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నారు ఈ క్షణం అనేది అయితే చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ పాస్ట్ వదిలేయండి ఫ్యూచర్ వదిలేయండి పాస్ట్ని ఫ్యూచర్ని ఎవడే మార్చలేడు కదా సో మీ ప్రజెంట్ అనేది మీకు చాలా 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 ఇంపార్టెంట్ ఓకే సో ఇలాంటి స్ట్రాటజీస్ ఏ మన వన్ ఆఫ్ ద గ్రేటెస్ట్ క్రికెట్ ప్లేయర్స్ ఎంఎస్ ధోనికి అయితే ఉండేవి ఎప్పుడు ఫ్యూచర్ గురించి ఆలోచించేవాడే కాదు నాన్న అతను ఇప్పుడు ప్రజెంటే ప్రజెంట్ గురించి ఆలోచిస్తున్నాడు కాబట్టి అతను క్యాప్టెన్ కూల్ అని అన్నారు సో మీరు కూల్గా ఉండండి మీ లైఫ్ స్టైల్ మీరు పాటించండి ఎక్కువగా బయట తిరగడం బయట తినడం అన్నట్టు అయితే చేయకండి అండి ఆల్ రైట్ నెక్స్ట్ నాన్న ఇదే ప్రాక్టీస్ 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 అనేది స్టూడెంట్ టు స్టూడెంట్ డిపెండ్ అవుతుందండి ఒక స్టూడెంట్కి ఎక్కువ ప్రాక్టీస్ చేస్తే ఎక్కువ కాన్ఫిడెన్స్ వస్తుంది ఒక స్టూడెంట్కి కాన్సెప్ట్ అర్థమైన తర్వాత తను జస్ట్ ఈ ఎంసీక్యూస్ క్వశ్చన్స్ అలా చూసుకుంటూ ఉంటాడు ఈ క్వశ్చన్స్ నేను సాల్వ్ చేయగలను అని ఆ స్టూడెంట్కి కాన్ఫిడెన్స్ ఉంటుంది ప్రతీదీ సాల్వ్ చేసి మల్టిప్లై చేసి డివైడ్ చేసి క్యాల్కులేట్ చేసి అంత చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు ప్రతి స్టూడెంట్కి ఒక్కొక్క స్టూడెంట్కి ఇంకొకలాగా వాడికి భయం ఉంటుంది అమ్మో నేను ఈ ఆన్సర్కి ఎరా అవ్వగలనా అవ్వలేనా అనేది వాడికి భయం ఉంటుంది ఒకవేళ భయం ఉందనుకోండి మీరు ప్రాక్టీస్ చేయండి ఒకవేళ భయం లేదు నేను కాన్ఫిడెంట్గా ఉన్నాను అనేది అయితే మీరు ఎక్కువ టైము సేమ్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ మీద దృష్టి పెట్టకండి నెక్స్ట్ మోడల్కి వెళ్ళండి నాన్న సో మీ నేను అంటుంది ఏంటంటే మీరు ప్రాక్టీస్ చేయొద్దు అని అనట్లేదు మీకు ఒకవేళ ఒక మోడల్ మీద కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చింది అనుకోండి దాని మీద వంద క్వశ్చన్లు నూట యాభై క్వశ్చన్లు చేయాల్సిన అవసరం లేదు కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చేస్తే ఎలాంటి మోడల్ అయినా చేయగలరు కదా నాన్న ఇప్పుడు ఈ నీట్ అండ్ జేఈ వాళ్ళు మీ రోడ్ లెర్నింగ్ మీద ఫోకస్ చేయట్లేదండి వాళ్ళు ఫోకస్ చేసేదల్లా మీరు బ్రెయిన్ని అప్లై చేయగలుగుతున్నారా లేదా అనేది సో మీకు ఒక కాన్సెప్ట్ పర్ఫెక్ట్గా అర్థమైంది అనుకోండి ఆబ్వియస్గా మీరు మీ బ్రెయిన్ అప్లై చేయగలుగుతారు అవునా సో మీకు ఒక కాన్సెప్ట్ వచ్చిన తర్వాత మీరు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ టూ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అదే దాని మీద ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు కొన్ని క్వశ్చన్స్ చూడండి పదో పదిహేను ఇరవై క్వశ్చన్స్ చూడండి దాని తర్వాత నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్కి వెళ్ళండి నా టైం ఇలాగే సేవ్ అవుతుంది సో ఒకవేళ మీకు కాన్ఫిడెన్స్ లేకపోతే అప్పుడు చేసుకోండి నాన్న మీరు వంద క్వశ్చన్స్ చేసుకుంటారా వెయ్యి క్వశ్చన్స్ చేస్తే కాన్ఫిడెన్స్ వస్తుంది అనేది మీ అది మీ మీద డిపెండ్ అవుతుంది సో మీ కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చే వరకు ప్రాక్టీస్ చేయండి ఒక్కసారి కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చేస్తే పక్కన పెట్టండి నాన్న ఆ టాపిక్ని నెక్స్ట్ టాపిక్ వైపు వెళ్ళండి రైట్ సో నెక్స్ట్ మీరు చూసుకోవాల్సింది మీ బ్రెయిన్ కండిషనింగ్ నాన్న మీ బ్రెయిన్ కండిషన్డ్ లేకపోతే మీరు ఎంత చదివినా ఇక్కడ వరకు వెళ్ళదు టైం అలా గడుస్తూనే ఉంటుంది చుట్టుపక్కల అందరూ మీరు మిమ్మల్ని చూస్తూ ఉంటారు చదువుతున్నారు ఇడు ఇడు అని అనుకుంటారు చదువుతుంది ఈ అమ
కానీ మీ బ్రెయిన్ ఎక్కువ ప్రెషర్ తీసేసుకుంటుంది ఎలాగా నేను ఎక్కువ మార్క్స్ తెచ్చుకోవాలి ఎక్కువసేపు చదవాలి అనేది ఎక్కువ ప్రెషర్ తీసేసుకుని అసలు మీరు బ్రేక్ గురించే మర్చిపోతారు దానివల్ల మీ బ్రెయిన్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అనేది అయితే పర్ఫామ్ చేయలేదండి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అప్లై చేయలేదు మీ బ్రెయిన్ చూడండి ఒక సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక జేఈ మెయిన్స్ ఆర్ జేఈ అడ్వాన్స్డ్ క్వశ్చన్ తీసుకోండి ఆర్ నీట్ క్వశ్చన్ తీసుకోండి జనరల్గా జేఈ అడ్వాన్స్ క్వశ్చన్స్ లెవెల్ చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి సో ఆ క్వశ్చన్ మీరు సాల్వ్ చేస్తున్నప్పుడు టూ డిఫరెంట్ టైప్స్ అండి ఫస్ట్ కేస్ మీరు ఫ్రెష్గా ఉన్నారు బ్రెయిన్ మీకు ఆల్రెడీ టాపిక్ తెలుసు టాపిక్ మీకు ఎలా అప్లై చేయాలో టాపిక్ తెలుసు ఆ కరెక్ట్గా క్వశ్చన్ అప్లై చేసేటప్పుడు మీ బ్రెయిన్ ఫ్రెష్గా ఉందంటే మీరు దాని గురించి ఆలోచించి ఏదో ఒక విధంగా ఆలోచించి దాని మీద టైం పెట్టగలరు బ్రెయిన్ పెట్టగలరు అదే మీరు ఫుల్ స్ట్రెస్లో అదే క్వశ్చన్ చేయండి ఫస్ట్ మీ బ్రెయిన్ దా దాని మీదకి మూడు వెళ్ళదు చేయాలనిపించదు దానికి ఆల్దో మీకు అనిపిస్తుంది నేను ఈ క్వశ్చన్ ఇలా స్టార్ట్ చేయాలి ఈ క్వశ్చన్ నేను ఎలాగైనా ఆన్సర్ తెచ్చ తీసుకురావాలి ఈ క్వశ్చన్కి అని అనుకుంటారు కానీ మీ బ్రెయిన్ సహకరించదు నాన్న సో టైమ్లీ బ్రేక్ ఈజ్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ నాన్న వీటి అన్నిటికన్నా వీటి అన్నిటికన్నా టైమ్లీ బ్రేక్ అనేది ఇంపార్టెంట్ ఒకవేళ మీరు ఒక సీరియస్ యాస్పిరెంట్ అయితే మీరు ఎంత కష్టపడుతున్నారో చదువుకోవడానికి అట్ దట్ ద సేమ్ టైం మీరు మీ బ్రెయిన్ గురించి ఆలోచించాలి మీ బ్రెయిన్ కండిషన్లో ఉందా లేదా అనేది మీకు తెలియాలి అలా అని రోజుకి పది గంటలు పన్నెండు గంటలు ఆడుకుంటాను పడుకుంటాను అంటే అలా చేయకండి ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ వన్ అవర్ అలా చదివారండి మ్యాక్సిమం మన బ్రెయిన్ ఫోకస్ ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ ఆర్ వన్ అవర్ వరకు పెడుతుందండి ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ టు వన్ అవర్ తర్వాత మీరు బ్రేక్ తీసుకోవాల్సిందే నాన్న ఒక టెన్ మినిట్స్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ అయితే బ్రేక్ తీసుకోవాలి అండ్ ఎగ్జామ్ ముందు రోజు ఎగ్జామ్ ముందు ఒక ట్వెల్వ్ అవర్స్ ముందు మీరు ఎటువంటి ప్రెషర్ తీసుకోకుండా నా ఇన్నాళ్ళు చదువుకోవడానికి టైం ఇచ్చింది చేయలేనప్పుడు ఆ పన్నెండు గంటల్లో పది గంటల్లో మీరు ఏం చేయగలుగుతారు సో ఒకవేళ మీరు నార్మల్ కాలేజ్ లెవెల్ ఎగ్జామ్స్ అనుకోండి బోర్డ్ ఎగ్జామ్స్ అనుకోండి అది వేరే విషయం కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో అలా కాదు నాన్న కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో మీరు బ్రెయిన్కి పని పెట్టాలి బ్రెయిన్కి పని పెట్టాలంటే ఆ బ్రెయిన్ రిలాక్స్డ్గా ఉండాలి సో మీరు లాస్ట్ టెన్ ట్వెల్వ్ అవర్స్ సూపర్ డూపర్గా చదివేసాను సార్ నేను రేపు ఎగ్జామ్ని ఎలాగైనా క్రాక్ చేసేస్తానంటే అక్కడికి వెళ్ళి మీరు నిద్రపోతారు నాన్న ఓకే సో అలాంటి పనులు అయితే చేయకండి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్కి ఎలా చదువుకోవాలో నార్మల్ స్కూల్ లెవెల్ ఎగ్జామ్కి ఆర్ కాలేజ్ లెవెల్కి ఎగ్జామ్కి ఎలా చదువుకోవాలో మీరు అనేది ఒక స్ట్రాటజీ వేసుకున్నాను సో ఇవ్వండి ఈరోజు మనం నేర్చుకున్నది దట్స్ ఆల్ ఫర్ టుడే థ్యాంక్ యూ